നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് പോഷക മൂലങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചെടികളിൽ അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നല്ല വിളവിനും പോഷക മൂലകങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പോഷക മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവ എങ്ങനെയാണ് ചെടികൾക്ക് നൽകുക എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ദ എലമെൻസ് നെസസറി ഫോർ നോർമൽ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരു ചെടിയുടെ സാധാരണയിൽ നടക്കുന്ന ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പോഷക മൂലകങ്ങളെയാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ദർ ഇൻടേക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂട്രീഷൻ ഈ മൂലകങ്ങൾ എങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു അവ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം അമ്പതോളം മൂലകങ്ങൾ നമുക്ക് പ്ലാൻസിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൽ ഏകദേശം പതിനാറ് മൂലകങ്ങളാണ് ചെടിയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്നത് ഈ മൂലകങ്ങളെയാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ദ ആർ കോൾ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ഒന്നാമത്തത് ദ എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ദ പ്ലാൻ അതായത് ഇവ ചെടിയുടെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നവയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ദ പ്ലാൻ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെടിക്ക് അവയുടെ ജീവിതചക്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ് ഓൺലി ബൈ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് എലമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഡെഫിഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ മൂലകം തന്നെ ചെടിക്ക് നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു നമുക്ക് പതിനാറ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സൾഫർ അയൺ മാംഗനീസ് കോപ്പർ സിങ്ക് മോളിബ്ഡിനം ബോറോൺ ക്ലോറിൻ ചെടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അളവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നാൽ കൂടിയ അളവിൽ ചെടികളിൽ കാണപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നതോ ആയ ന്യൂട്രിയൻസിനെയാണ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം സൾഫർ ഇവയാണ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എലമെൻസ് പ്രൈമറി എലമെൻസിൽ വരുന്നത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ഇവയാണ് ഇവ കൂടിയ അളവിൽ പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി എലമെൻസ് ആയ കാൽസ്യം മെഗ്നീഷ്യം സൾഫർ എന്നിവ താരതമ്യേന പ്രൈമറി എലമെൻസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യം എന്താണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ റിക്വേർഡ് ബൈ ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമുള്ള പോഷക മൂലകങ്ങളെയാണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ കോപ്പർ മാംഗനീസ് സിങ്ക് മോളിബ്ഡനം ബോറോൺ ക്ലോറിൻ ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇവ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമുള്ളൂ എങ്കിലും പ്ലാന്റ്സിൽ ഇവയുടെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും ചെറുതല്ല ഈ സ്ലൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതിൽ നൈട്രജൻ്റെ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നൈട്രജൻ അധികമായാലുള്ള ടോക്സിക് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ ക്ലോറോഫില്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടികളുടെ ഇലകൾക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്നത് നൈട്രജനാണ് അതുപോലെ നൈട്രജൻ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കായിക വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലോവർ ലീവ് സ്റ്റേൺ എലോ അതായത് താഴെയുള്ള ഇലകൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലാവുന്നു പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നു ലീവ്സ് കൊഴിഞ്ഞു വീഴാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരികയെന്ന് നോക്കാം ഡിലേസ് മെച്ചുറിറ്റി അതായത് ചെടികൾ മെച്ചുറ ആവാൻ വേണ
മോർ സസപ്റ്റബിൾ ആവുന്നു അതായത് പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു അതുപോലെ റൂട്ട് ഗ്രോത്ത് കുറവാവുന്നു ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ചെടിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോസ്ഫറസ് പ്രധാനമായും ചെടികളുടെ വേരിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ അത് സെൽ ഡിവിഷന് ചെടികളെ സഹായിക്കുന്നു ചെടികൾ വേഗത്തിൽ മെച്ചുറ ആവാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഡ്രൗട്ട് കോൾഡ് ഡിസീസ് ഇൻസെക്റ്റ് ഇവയെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെടികളെ സഹായിക്കുന്നു ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് ലീവ്സ് പിക്കം സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് അതായത് ലീഫിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാവുന്നു സ്റ്റെമ്മും ലീഫും പർപ്പിൾ കളർ ആവുന്നു ചെടികളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നു ടോക്സിക് സിംറ്റംസ് നെക്രോസിസ് ആൻഡ് ടിപ്പ് ഡയബാക്ക് അതായത് ഇലകൾ ടിപ്പിന്ന് താഴേക്ക് ഉണങ്ങുന്നു ഇൻ്റർവിനൽ ക്ലോറോസിസിന് എങ്ങർ ലീഫ് ചെറിയ ഇലകൾ വെയിൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്ലോറോസിസ് കാണപ്പെടുന്നു പൊട്ടാസ്യം ചെടികളെ പോഷക മൂലകങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷന് സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ ചെടികൾക്ക് കരുത്തോടെ വളരാൻ വേണ്ടി പൊട്ടാസ്യം അത്യാവശ്യമാണ് തണുപ്പ് ചൂട് രോഗം കീടം ഇവയിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ ശേഷി പൊട്ടാസ്യം ചെടികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ചെടികളുടെ ഇലകളുടെ അരികുകൾ ബ്രൗൺ നിറത്തിലാവുകയും പിന്നീട് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ചില ചെടികൾ വളർച്ച മുരടിക്കാനും കാരണമാവുന്നു കാൽസ്യം കാൽസ്യം പ്രൊമോട്ട് ഏർലി റൂട്ട് ഗ്രോത്ത് അതായത് ചെടികളിൽ തുടക്കത്തിലുള്ള വേരിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാൽസ്യം സഹായിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് കാൽസ്യം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് സെൽവോൾ സെൽവോളിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ മുകുളങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് മഗ്നീഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഇവ ഫോട്ടോസിന്തസിന് ചെടികളെ സഹായിക്കുന്നു മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ചെടികളിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇൻ്റർവീനൽ ക്ലോറോസിസ് കാണപ്പെടുന്നു സൾഫർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്ലോറോഫിൽ ഫോർമേഷൻ അതുവഴി ചെടികളുടെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു സൾഫർ എൻസേമിൻ്റെയും പ്രോട്ടീനിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് റൂട്ടിൻ്റെ വളർച്ച അതുപോലെ വിത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം ഇവയ്ക്കും സൾഫർ അത്യാവശ്യമാണ് സൾഫറിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ചെടികളുടെ ഇലയുടെ നിറം ഇളം പച്ച നിറത്തിലായിട്ട് മാറുന്നു പതിനാറ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റുകളിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇവ പ്രധാനമായും വായുവിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇവയൊഴിച്ചുള്ള മറ്റു മൂലകങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ജൈവ വളങ്ങളും രാസവളങ്ങളുമാണ് ഈ മോഷക മൂലകങ്ങൾ ചെടികൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ജൈവ വളങ്ങൾ അഥവാ ഓർഗാനിക് മെനുവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചെടികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ വിഘടിച്ചാണ് ജൈവ വളം ഉണ്ടാകുന്നത് ജൈവ വളങ്ങളെ നമുക്ക് ബൾക്കി ഓർഗാനിക് മെനുവർ എന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെനുവർ എന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം എന്താണ് ബൾക്കി ഓർഗാനിക് മെനുവർ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ അളവിൽ പ്രധാന മൂലകങ്ങളായ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ഇവ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ബൾക്കി ഓർഗാനിക് മെനുവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ കൂടിയ അളവിൽ ചെടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ബൾക്കി ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി കൗഡങ് ചാണകം രണ്ടാമത് ഷീപ്പ് ആൻഡ് ഗോട്ട് മെനുവർ മൂന്ന് ഫാമ്യാഡ് മെനുവർ അഥവാ കാലിവളം നാല് കമ്പോസ്റ്റ് അതായത് ഓർഗാനിക് മെനുവേഴ്സ് സാധാരണയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായിട്ടോ വിഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കമ്പോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവസാനമായി പച്ചില വളങ്ങൾ അഥവാ ഗ്രീൻ മെനുവർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെനുവർ ജൈവ വളങ്ങളിൽ കൂടിയ അളവിൽ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ഈ മൂലകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെനുവർ ഇതിൽ വരുന്നത് ബോൺ മീൽ അഥവാ എല്ലുപൊടി വിവിധ തരത്തിലുള്ള പിണ്ണാക്കുകൾ ഫിഷ് മീൽ ഇവയാണ് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെനുവറും അതേപോലെ ബൾക്കി ഓർഗാനിക് മെനുവറും കാണാം ബൾക്കി ഓർഗാനിക് മെനുവറായ ഫാമ്യാഡ് മെനുവർ കമ്പോസ്റ്റ് കൗഡങ് അതിലുള്ള എൻ പി കെയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിളിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് കേക്ക് ബോൺ മീൽ ഫിഷ് മീൽ അതിലുള്ള നൈട്രജൻ്റെ അളവും ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അളവും പൊട്ടാസ്യവും കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് മെനുവറിൽ വളരെ കൂടിയ അളവിൽ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ഇവ കാണപ്പെടുന്നു
ഇതുവരെ നമ്മൾ ജൈവ വളങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഇനി ഫെർട്ടിലൈസർ അഥവാ രാസവളങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നതോ കൃത്രിമമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇവയിൽ പോഷകമൂലകങ്ങൾ കൂടിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ചെടികളിൽ ചെറിയ അളവിൽ നൽകിയാൽ മതിയാവും ചെടികൾക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാസവളങ്ങളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം സ്ട്രൈറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കോംപ്ലക്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് മിക്സഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ സ്ട്രേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമറി പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അതായത് നൈട്രജൻ ഓ ഫോസ്ഫറസോ പൊട്ടാസിയോ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നവയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസർ ഉദാഹരണമായി യൂറിയ ഇതിൽ നൈട്രജൻ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് മ്യൂറിയറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് ഇത് പൊട്ടാസ്യം ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഇതൊരു നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് കോംപ്ലക്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസവളങ്ങളെയാണ് കോംപ്ലക്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഡൈ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതിൽ നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമതായി മിക്സഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ രാസവളങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് മിക്സഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ സ്ട്രേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് അവയിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രൈമറി പ്ലാൻ ന്യൂട്രിയൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസർ ഫോസ്ഫാറ്റിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ഫെർട്ടിലൈസർ അതിൽ നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ നൈട്രജൻ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന രാസവളങ്ങളെയാണ് നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ യൂറിയ അതിൽ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം കാൽസ്യം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് പതിനാറ് ശതമാനം അൺഹൈഡ്രസ് അമോണിയ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഉയർന്ന അളവിൽ ഫോസ്ഫറസ് കാണപ്പെടുന്ന രാസവളങ്ങളെയാണ് ഫോസ്ഫാറ്റിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പി ടു ഓ ഫൈവ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടേബിളിലേക്ക് നോക്കൂ സിംഗിൾ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം പി ടു ഓ ഫൈവ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ട്രിപ്പിൾ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നാൽപ്പത്താറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റിൽ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം പൊട്ടാസ്യം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇവയിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ പൊട്ടാസ്യം കാണപ്പെടുന്നു പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ഇവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കെ ടു ഒ എന്നാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ രാസവളമാണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അഥവാ എം ഒ പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവയിൽ അറുപത് ശതമാനം കെ ടു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റിൽ അമ്പത് ശതമാനം കെ ടു ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ അഥവാ സൂക്ഷ്മാണു വളങ്ങൾ ഇതിന് ജീവാണു വളങ്ങൾ എന്നും പറയും സൂക്ഷ്മജീവികൾ അഥവാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ വിത്തിൽ പുരട്ടിയോ മണ്ണിൽ നൽകിയോ ആണ് ചെടിയുടെ വേര് പടലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇവ മണ്ണിൽ ലവണങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു അതുവഴി ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ നന്നായി കൂട്ടുന്നു പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവാണു വളങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തതായിട്ട് റൈസോബിയം പയറുവർഗ വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജീവാണു വളമാണിത് ഇത് മണ്ണിൽ അടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചെടികളെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അസോസ്പൈറിലം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ അസോള ഇവയൊക്കെ നെൽകൃഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവാണു വളങ്ങളാണ് ഇതിന് പുറമെ വി എ എം അതായത് വാസ്കുലാർ അർബസ്കുലാർ മൈക്രോറൈസ ഇവ ഫോസ്ഫറസ് കൂടുതലായിട്ട് ആകരണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികളെ സഹായിക്കും ഇനി ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ രാസവളങ്ങൾ ചെടികൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ചിത്രം നോക്കൂ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ വളങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കൈ കൊണ്ടോ മെഷീൻ കൊണ്ടോ വാരി വിതറുന്ന രീതിയാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബേസൽ അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ചെടികൾ വളരുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ വാരി വിതറുന്ന രീതിയാണിത്
രണ്ട് ബാൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബാൻഡ് പോലെ കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് വളം നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ വളത്തിൻ്റെ നഷ്ടം കുറക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത് സൈഡ് ഡ്രസ്സിങ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെടികളുടെ വരികളുടെ വശങ്ങളിലായിട്ട് വളം നൽകുന്ന രീതിയാണ് സൈഡ് ഡ്രസ്സിങ് നാലാമത് ബേസിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ വലിയ മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ചുവട്ടിൽ തടത്തിൽ വളം നൽകുന്ന രീതിയാണ് ബേസിൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് സോളിഡ് അഥവാ ഖര രൂപത്തിലുള്ള രാസവടങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതികളാണ് ഇനി നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ ചെടികൾക്ക് നൽകുന്ന രണ്ട് രീതികൾ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമതായി ഫോളിയർ അപ്ലിക്കേഷൻ നൈട്രജൻ പോലുള്ള വളങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ കാടതിയിൽ ചെടികളുടെ ഇലകളിലേക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നു വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ലയിക്കുന്ന വളങ്ങളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇലകളിലേക്ക് നൽകാറുണ്ട് അടുത്തത് ഫെർട്ടിഗേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൂക്ഷ്മ ജലസേചന സംവിധാനത്തിൽ വെള്ളത്തോടൊപ്പം വളവും നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ ഇവിടെയും വെള്ളത്തിൽ നന്നായി ലയിക്കുന്ന വളങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ വെള്ളത്തോടൊപ്പം വളം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂലി ഇനത്തിൽ വരുന്ന ചെലവ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു കുറഞ്ഞ അളവിലും ഇടവേളകളിലും ചെടികൾക്ക് വളം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്ഷമത കൂടുന്നത് കൊണ്ട് വിളവും വർദ്ധിക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസർ കാൽക്കുലേഷൻ രാസവളങ്ങളുടെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം വളപ്രയോഗ നിർദ്ദേശം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസർ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോഷക മൂലകങ്ങളുടെ എലമെൻ്റൽ അഥവാ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് എന്നാൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ പല രാസവളങ്ങളിലുമുള്ള പോഷക മൂലകങ്ങളുടെ ഗാഠതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാസവളങ്ങളിലുള്ള പോഷക മൂലകങ്ങളുടെ ഗാഠത നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ രാസവളത്തിൻ്റെയും അളവ് കണക്കാക്കുന്നത് രാസവളങ്ങളുടെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം ഉദാഹരണമായി യൂറിയ കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നൈട്രജൻ അതായത് നൂറ് കിലോഗ്രാം യൂറിയയിൽ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് കിലോഗ്രാം നൈട്രജൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര യൂറിയ വേണം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം യൂറിയ ആണ് വേണ്ടത് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു റെക്കമെൻഡഡ് ഡോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടൻറ്റ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൃഷിസ്ഥലത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അളവ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വലിയ ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഓരോ പ്ലാന്റിനുമുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രത്യേക ഏരിയയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഈക്വൽസ് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പേസിങ് ഏരിയ കൺവേഷൻ ടേബിൾ അതായത് കൃഷിസ്ഥലത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ അളവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഒരു ഏക്കർ നാലായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഒരു ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സെൻറ് ഒരു ഏക്കർ നൂറ് സെൻറ് ഒരു ഹെക്ടർ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഏക്കർ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക